എടാ നീ ഇങ്ങനെ മാട് കാടി കുടിക്കുന്ന പോലെ കുടിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം വേണ്ടാത്ത മോഹങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കരുതെന്ന് ചിറ്റപ്പം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മതി കുടിച്ചത് സിപ്പ് സിപ്പായിട്ട് കുടിക്കട വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കുടിക്കട്ടെ അവൻ വയർ നിറച്ച് കുടിക്കട്ടെ മുറപ്പെണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട വേദന ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചവനാണ് ഈ ഞാൻ അതെന്താ എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് പ്രതിസുധ വധുവായ മുറപ്പെണ്ണ് കറതക്കാരൻ ഗോപാലിന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി നിന്റെ പെങ്ങളാണ് ഒളിച്ചോടിയത് അന്നുവരെ മദ്യം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ പിന്നീട് മദ്യ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ആറാടുകയായിരുന്നു ദൈവം മദ്യപിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാടാ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ കാലടിയിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയവനാണ് യേശു കാലടിയിലെ കല്യാണ ഈ അങ്കമാലിക്ക് അടുത്തുള്ള കാലടിയാ അല്ലേ എട കാലടിയിലെ കല്യാണം അല്ല കാനായിലെ കല്യാണം എവിടത്തെ കല്യാണമെങ്കിലും ആവട്ടെ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് സർവത്താക്കി മാറ്റിയില്ല മദ്യത്തിന് അതിന്റേതായ ശക്തിയുണ്ട് നീ കഴുകി ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാള് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോ നിനക്കത് അനുസരിച്ചൂടെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഒരാള് താടിയുമ്പോ ചെറിയൂർ താടി വെച്ച് നടക്കൂ ഓ ബോസ് ഇത്രയും വലിയ ബുദ്ധിരാഷ്ട്രീയ എനിക്ക് ഇപ്പഴാണ് മനസ്സിലായത് ചെറുത് ഇത് നിന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചതല്ല ഇവനെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ച് കുടുപ്പിച്ച് കുടുപ്പിച്ച് ബോധം കെടുത്തി കടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു പോറിന് പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ കൊണ്ടു ചെല്ലുമെന്നല്ലേ മുതലാളി പറഞ്ഞത് നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമാവട്ടെ കൊറച്ചുള്ളു ബാക്കി എല്ലാം വെള്ളമാ എന്റെ മീനാക്ഷിയെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയി ഇനി ഒരു ചെറുതാക്ഷി മീനാക്ഷി എനിക്ക് അവളെ കാണണം അവന് ഇപ്പൊ അതിരാത്രിക്ക് അങ്ങാട് പോണ് അവന് നമ്മുടെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാ വിട്ടരുതവനെ ഫോളോ മീ ഈശ്വര മീനാക്ഷി ഉറങ്ങിക്കാണല്ലേ അമ്മാവൻ ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു ഗേറ്റ് ചാടണ്ട ശബ്ദം കേൾക്കും അയ്യോ അടുത്ത വീട്ടിലെ പട്ടികൾക്ക് ഉറക്കമില്ലേ ഇത് വെച്ച് കയറാം ആരുമില്ല ഭാഗ്യം എടുത്തേക്കാം തിരിച്ച് ചാടാനുള്ളതല്ലേ മകള് ഹൈ ജമ്പ് ചാടുമെന്നല്ലേ ശാസ്ത്രം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് അവന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു പ്ലാനിങ്ങിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ലല്ലോ നിനക്കറിയാം എന്റെ ചെല്ല പേര് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എന്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ അസൂയമൂത്ത ചിലർ എന്റെ വീട്ടുപേർ ചേർത്ത് മൂലമറ്റത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു വിളിക്കാറുണ്ട് പട്ടാളം ഉറങ്ങിക്കാണും മീന 
മീനാക്ഷി ഇവിടെ എന്തോ ഉറക്കുകൂടി വെച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി ഇനി പുറകോശത്തെ റൂമിലെങ്ങാനാണോ മീനാക്ഷി അവളുടെ ഒടുക്കത്തെ ഉറക്കം പുറകോട്ട് ചെല്ല എവിടെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സാറല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ആംബുലൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗിന് ഇയാളുടെ കഴുത്തിന് എന്ത് പറ്റി അതെ ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല മൂടായത് കൊണ്ട് കഥ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ബോസിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലൊക്കെ വെട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതാ അടുത്തുള്ളിക്ക് പോയി രാത്രി തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ദേ വരുന്ന വഴിയാ അയ്യോ എന്നിട്ട് കഥ എന്തായി ആ കഥ ഇന്നലെ തന്നെ തീർന്നേ ഇത് അത്രയും മരുന്നാണോ ബോസിന് കട്ടിയഹരം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചില്ലി ചിക്കനും പൊറോട്ടയും വാങ്ങിച്ചില്ല ശിഷ്യനല്ലേ ബോസിന്റെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്ത് ശ്രദ്ധയാ അതെ അതുപോലെ കഴുത്തും പൊറിഞ്ഞു കെട്ടി ആംബുലൻസിൽ വന്നിറങ്ങണം നിനക്ക് ഏയ് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവട ആ ദാസപ്പൻ എട്ട് മണി നടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങെത്തും അവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ നിമിഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഞാൻ എപ്പോഴേ റെഡി ആധാരം വെച്ചിട്ടുള്ള കളി വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ചിറ്റപ്പ ദാസപ്പൻ ദാസപ്പന്റെ അപ്പൻ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ദാസപ്പന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഇളയച്ഛന്റെ കൂടെ പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ പറയാണ് അല്ല അന്ന് ആ അത് പോട്ടെ എന്താ ഇത്ര നേരത്തെ ഏഴു മണിയല്ലേ ആയുള്ളൂ ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഒക്കെ പൊടി പോലും ഇവിടെ കാണുകയില്ല നീ ദാസപ്പൻ അറിയാം എടാ മക്കളെ അകത്തോട്ട് വരെ സാധനമൊക്കെ വലിച്ചെറിയടാ അതെ ദാസപ്പെട്ട നീ അങ്ങനെ ചേർന്ന് എന്ന് പറയടാ നീ പല്ല് തേച്ചതല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ദാസപ്പെട്ട അവരോട് വേണ്ടെന്ന് പറ പണം ഒന്നും ശരിയായില്ല ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ അവധി കൂടി അത് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാ അതിനെ അങ്ങ് അകത്തോണ്ട് ദാസപ്പേട്ട സത്യമായിട്ടും പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ കട ഞാൻ തീർത്തിരിക്കും ഇല്ലെങ്കി ഇല്ലെങ്കി ചേട്ടനെ വീടെടുത്തോ നിന്റെ ഉറപ്പ് മാത്രമല്ല ഇയാളൂടെ പറയട്ടെ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാ ഉറപ്പിന്റെ ഉറപ്പാവില്ലോ നിർത്തിക്കോ വാ 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 ഇനി തെറ്റിച്ച കളഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ നീ എന്തിനും എന്റെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യ എന്താത് ഇടിവിട്ടുണ്ടോ ഏഹ് എവിടുന്ന് ഈ ശബ്ദം കേക്കണേ ആ ആ അത് ശരി ഓഹോ ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം കേട്ടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഇനി നീ വരുത് എന്റെ അടുത്ത് ഇത് എവിടേക്ക് ഈ പോ അത് ശരി അപ്പൊ തവല ഡക്കാനെ കല്യാണം കഴിച്ച അന്ന അത് നിന്നെ ഞാനേ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും നോക്കാനില്ല എല്ലാവരും ഇറങ്ങിക്കോട്ടോ ഇത് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സമാധാനായി അച്ചോ എന്താന്ന് എന്റെ പേര് ഞാൻ അച്ഛന്റെ ശക്തിയല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ദർശന ആയിതാ അച്ചോ ഏഹ് എന്ത് പറ്റിയോ ഞാൻ ചത്തിട്ടില്ല 
അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒന്ന് സമാധാനിക്ക് കലാദർശനക്കാരുടെ മേൽ സംശയമുണ്ട് എന്നൊരു വാർത്തയല്ലേ പത്രത്തിൽ വന്നുള്ളൂ മതിയല്ലോ നിങ്ങൾ കാസിംബായി തമ്മിൽ ജയിലിലുള്ള അടിപിടിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇനി ഏത് സമയത്തും പോലീസ് ഇവിടെ കയറി വരും അവരെ പിന്നെയും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുക ആ ചാനലുകാർ ഇപ്പിങ്ങെത്തും അവരുടെ ക്യാമറയിൽ എന്റെ മുഖം പതിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ അച്ഛന്റെ മുഖത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ക്യാമറ വീട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചുള്ള പോക്ക് പ്രശ്നമാവോ അച്ചോ കൊലപാതകാവുമ്പോ സംശയം തോന്നുന്ന എല്ലാവരെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കില്ല ഇത്രയും കാലായിട്ട് എന്റെ ഈ അസുഖം മനസ്സിലായില്ലല്ലേ കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലം തൊട്ടുള്ള വിളിയാ കാശിംബായുടെ കൊലയുമായിട്ട് കലാദർശനയ്ക്ക് എങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ആരാ കൊന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അവരെ പിടിച്ച് പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കില്ലേ അച്ഛന്റെ ശക്തി പൂർത്തി ആഘോഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ എന്ത് ബഹളായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിനക്ക് സമാധാനമായില്ലേ അല്ല ഏതോ ഒരു ക്രിമിനൽ ജയിലിൽ കിടന്ന് ചത്തുന്ന് കരുതി നമ്മളെന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ പോലീസ കുറ്റം ചെയ്തവരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയവന്മാരെ അവര് ഉരുട്ടി കൊല്ലും അപ്പൊ അച്ഛനെ ഉരുട്ടല്ലേ എന്തിനാ നിനക്കൊക്കെ കണ്ടു രസിക്കാനാ ഏ അതല്ല അച്ഛനും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഉരുട്ടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പനി ആവൂലോന്ന് വെച്ചാ അല്ലടാ അത്ര ഉള്ളു എന്റെ കർത്താവേ ഇവനെയൊക്കെ ഏത് നേരത്തെ സമയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടൈം അവൻ എവിടെ ആ ജിമ്മി ഈ വാർത്ത കണ്ട ഉടനെ അവൻ എങ്ങോട്ടോ മുങ്ങി വെച്ചു അതെ ഞാനൊരു ഇത്തിരി കൂടുതൽ സ്വത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊഴപ്പണ്ട എത്ര കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത് രൂപയും പിന്നെ ഈ കൈ കിടക്കണം മോതിരോ ഓ അത് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ഇതുപോലും ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചൊന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ആസ്തി എനിക്കുള്ളതെല്ലാം വളരെ സത്യസന്ധമായി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ള് ചെത്താനുള്ള കുടവും പിന്നെ കലങ്ങളും വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളും പിന്നെ വായി കിടക്കുന്ന ഈ നാക്കും ഞാൻ കോമളവല്ലി മാണിക്കശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പതാം വാർഡിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി എന്താ ചിഹ്നം കുത്തുവിളക്ക് ചന്തു ആരോമല്ലേ കുത്തിയാ ആ കുത്തുവിളക്ക് ആണോ ആ കുത്തുവിളക്ക് തന്നെ വേണോന്ന് നിർബന്ധമാണോ ആ കുത്തുവിളക്ക് എന്റെലുണ്ട് വേണോ ഇത് കലക്ടർ കുടവും കുത്തുവിളക്കും സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് മാണിക്കശ്ശേരിയിലാണ് ശരിക്കും അംഗം നീ ആരാ അവന്റെ അതെന്റെ റൂമേറ്റാ എന്താ സാറേ പ്രശ്നം റൂമേറ്റാ അപ്പൊ നിന്നെ കിട്ടിയാലും മതി അവൻ എന്നെ സിങ്കോള കിങ്കോള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് ഒരു വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അതിന് ചോർച്ച വന്ന് വീട് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പോലെയായി തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോ തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയി കാശ് ചോദിക്കുമ്പോ ടുമാറോ ടുമാറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിപ്പിക്ക അവന്റെ ടുമാറോ ഞാൻ തീർത്തു കൊടുക്കുന്ന അവനോട് പറഞ്ഞ കിട്ടാ സാർ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞ ആ സാധനം വാങ്ങി തരാം നീയോ അവനെ പോലൊരു തരിയിടയാണെങ്കിലോ എന്നെ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ അത്ര കാരണല്ല അല്ല പലരും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവനെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ടി വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല അവൻ ഈ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടെന്ന് സാറിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാനേ വേറൊരു കാര്യം തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു റെന്റേറിയഡ് ലൈബ്രറി ഉണ്ടല്ലോ നിനക്കറിയും സാറ് റെന്റേറിയഡിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാ അതെ എനിക്കറിയാം ഞാനവിടെ ട്രോപ്പ് ചെയ്യാം സാർക്ക് നിനക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് സാർക്ക് പോയില്ലേ പോയി പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നു മേനോൻ സാറ് ഗുണമുള്ള കേസാ ബുൾഗാന് തടിയില്ലെന്നുള്ളൂ ഒടുക്കത്തിന്റെ ചില ഫുൾ ടൈം പുസ്തകം വായന ബാത്റൂമിൽ പോണെങ്കിലും പുസ്തകം വേണം വാ പരിചയപ്പെടുത്താം വാ സർ ഇതാണ് ഇമ ഇവിടുത്തെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ നൈസ് ടു മീറ്റ് താങ്ക് യു 
പത്രത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചു പെൺകുട്ടികളായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കുട്ടിയെ കുറിച്ച് വല്ലാത്ത അഭിമാനം തോന്നുന്നു വായനയില്ലാത്ത മരക്കഴുതകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദുഃഖം തോന്നുന്നു അതെ അതെ അത് കറക്റ്റാണ് പിന്നെന്താ എന്ത് ചോദ്യാണ് സാർ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ അതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാ ആരാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ ബാറിലെ വെയിറ്ററാ അതൊരു ചോദ്യമായിപ്പോയി അയ്യോ അല്ല പിന്നെ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള ആരാന്ന് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളേ ഓ മനസ്സ് നിറയെ കയറാണല്ലേ ഇത്തിരി എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം എന്താ അതിന്റെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി താൻ പോയില്ലേ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി എന്നാ പറഞ്ഞോളൂ പറയട്ടെ പറയടോ എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ആ കിളവൻ പറയാവോ അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കയറാ കുരുക്കായിട്ട് നടക്കുന്നവനെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ കുട്ടി മാന്തളിർ പോലെ തരളമായി നീ എന്റെ മാനസ തുമ്പിൽ തലോടി നിൽക്കേ മന്ദസ്മിതം കൊണ്ടിളം കവിൾ രണ്ടിലും മൗനം നുണക്കുഴി തീർത്തു നിൽക്കേ ഓ എന്താ പഴയ കവിതയുടെ ഒരു സുഖം ഈണം പ്രാസം പ്രണയം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകല്ലേ നീ എന്താ ഇളിക്കണേ ഒന്നുമില്ല പ്രണയം അങ്ങ് ഒഴുകല്ലേ സാറേ അത് നീ ഇവിടെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവന് ആള് ശരിയല്ലാട്ടോ മെനോൺ സാറെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഓ മെനോൺ സാറ് പ്രണയിച്ചാണോ കല്യാണം കഴിച്ചത് പ്രേമിച്ചാണ് കെട്ടിയത് പക്ഷേ പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ അല്ല കെട്ടിയത് കെട്ടിയാൽ അതോടെ തീർന്നു പ്രേമത്തിന്റെ ആ ഗുമ്മ് മനസ്സിലായ സ്വന്തമാകാത്തപ്പോൾ എന്തു സുഖം സ്വന്തമായ പിന്നെ എന്തു ഗുണം അതാണ് പ്രേമം ശരിയാ അതൊരു പോയിന്റ് നീ കുറെ നാളായല്ലോ ഇവിടെ എങ്ങനെ പോയിന്റ് സ്കോർ ചെയ്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഓ ജോലി ഇടച്ചക്ക ഓണെ ആ ബുക്ക് എടുത്തേ ഞാൻ ഇത് എടുക്കാട്ടോ കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോണം മോള അവിടെയാണല്ലോ എന്നാ സാർ മടങ്ങി വരുന്നത് അഞ്ചാറ് ദിവസം കാണും അവിടെ അച്ഛനെ കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയാണ് അതൊന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കണ്ടേ ആ പിന്നെ കോഴിക്കോട് പോക്കിന് കൊണ്ടുപോയ പുസ്തകത്തിന്റെ വില ഞാൻ തരേണ്ടി വരുമെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുത്തൻ അവിടുന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല വിലയല്ല സാർ വാടക അതിപ്പോ അതിന്റെ വിലയേക്കാൾ കൂടുതലാണല്ലോ വാടക അമ്പടി കള്ളി